，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子肖战手拉手逛街事无巨细，街拍亲吻照曝光。网友，我也想当演员。随着名不见经传的观念慢慢根深蒂固，相信我们已经发现，这两年越来越多的年轻人开始通过各种方式进入娱乐圈，有的进入专业学校系统学习，有的参加选秀节目直接出道，甚至有的通过网络自媒体成为演员，赚钱快也多。用网友的话来说，就是我也想做演员。比如我今天要和大家分享的故事就是这样。故事也是从杨子和肖战一起新剧《余生》，请多多指教开始。在这部剧中，因为饰演一对情侣，虽然之前从未合作过，但也到了第一时间进入热恋状态，所以有很多两人牵手逛街的照片。然而，当人们认为两人牵手逛街已经很甜蜜的时候，全能的网友居然在街上晒出了两人亲吻的相关照片。一时间，不少网友似乎也集体炸开了锅一般的兴奋。毕竟，在普通人眼里，牵手还是勉强可以接受，但接吻还是会有顾忌的。作为演员的两人，真的是在几十名工作人员的注视下亲吻在一起的，自然也有前面提到的“我也想做演员”的说法。看到这里，相信大家也应该对这部新剧《余生，请多指点》的杨子和肖战很感兴趣吧？那么问题也来了，你们是不是也想和二人一样呢？他们是演员，既能拍吻戏，又能赚大钱。零二，张艺兴难得聊心，恋情曝光，五分钟聊天成全妻亮点。浪姐第三季后因选歌太烂，何炅、黄磊、张艺兴、彭昱畅、张艺兴主演的慢综艺《向往的生活》第六季子枫作为常驻嘉宾也陷入了口碑的尴尬期，从节目设定、节目节奏、嘉宾表演和后期剪辑都备受诟病。播出两期节目，绝对是六季第一。不少观众忍不住吐槽。六月一十日晚，《潮六》第六集更新。除了继续入驻蘑菇屋的五位常驻嘉宾外，节目还迎来了两位奥运冠军武大靖、任子威，以及第四批飞行嘉宾尹芳、姚安娜、许志远。尹芳的妻子吴孟可最近参加录制的嘉宾高达一十一人到处。整场戏已经被撕成碎片，无论是彭昱章带着尹芳夫妇出海。还是张艺兴、吴大靖、任子威去灯塔抓蟹网，甚至是万众瞩目的夜钓，这不是亮点。至六人组轻松将蘑菇屋搬到了海边，观众对何炅、黄磊等人即将出海的项目寄予厚望。原以为前几次海钓收获只是后续进展的铺垫，怎么知道节目已经播到一半了？海项目多无聊，主片远没有预告片来的精彩。除了过场动画成为引以为豪的做饭和聊天都没什么意思，尤其是何炅和黄磊给尹芳夫妇送礼的部分，实在是太尴尬了。肉眼，总的来说，最新一期节目的大部分内容都未能给观众留下深刻印象，但张艺兴、尹芳、吴孟可之间不到五分钟的闲聊，却成为了整期节目最精彩的看点。众所周知，《向往》已经播出了六季，除了很少被观众诟病的何炅和黄磊，从刘宪华、彭昱畅、张子枫到张艺兴，都难免被一些观众戳中。张艺兴作为节目介绍的第一批明星流量，其所面临的争议不言而喻，从吐槽他缺乏综艺到质疑其技巧、声音不自然。相比刘宪华，张艺兴真的不是一个好字，做得多，说得少，也很少在节目中输出什么观点。最新一期节目，张艺兴难得聊心，不仅暴露自己年龄焦虑，担心变老错过最佳舞龄，还表示三十岁后突然明白，有时候选择比努力更重要。值得一提的是，吴孟可和尹芳在和张艺兴聊天的时候，还质疑过张艺兴的感情状况，问他有没有约会对象，张艺兴一口否认。该公司的主要目标是为问题提供解决方案。这也是上一季黄磊催婚后，张艺兴第一次公开恋情状态，只是回答和之前一样。张艺兴因为工作没时间谈恋爱，原因完全没有改变。显然，在之前的节目中，黄磊为了让他不要太会女人的需要，对他太认真，不要因为缺乏时间的告诫而拒绝谈恋爱，他根本不听。看到这里，相信很多观众都被张艺兴对作品的热情所打动，但同时也担心其失恋。毕竟他真的到了谈恋爱的年纪了，你怎么看待这件事？
零三，《The Life to Live》编辑动态，张艺兴可爱上热搜，粉丝回应，《Life to Live》第六季还在热播中。这一季不仅是争议最大的，也是最差的。节目毫无意义的存在，每一期都与无聊挂钩。曾经风靡一时的综艺节目，为何会变成现在这样？初心没了，目的也变得不纯了。过去，客人被邀请短暂逃离城市的喧嚣。体验不一样的生活和放松，虽然要工作，但他们乐在其中，对他们来说是新鲜的。但新赛季请客只是为了热度，包括奥运冠军申腾、马丽等人，每一期都邀请了不少人，但很难得到周到的照顾。总的来说，没有意义，难怪收视率只有 6.6 节目组太想红了，问题频出。6月10日，节目组又出现了非议扑火。众所周知。张艺兴给《向往的生活》带来了相当高的热度，也是因为他在《向往的生活》这一季没有成为无人提及的小透明，粉丝大力宣传、做数据，只是为了节目能出圈。可惜粉丝的努力没有得到节目组的重视，张艺兴也只是热火的敲门砖。节目一直以张艺兴为宣传中心，不管他有多少镜头，都难免要花精力去买与他相关的热搜。新播出的一档节目，张艺兴所在的地方总时长只有一几分钟，但标题却和他挂钩，显然他与冠军的互动比较多，并且尽自己最大的努力去做事情，但对主片来说是一个剪辑没有，粉丝的期望变成了泡沫。关键是节目组坚持买张艺兴可爱热搜，平时没什么大不了的，但伊十日、唐山打人事件、上海受伤事件、吴亦凡案审等诸多社会影响事件堆积如山起来。大家都时刻关注着案件的进展，想商量一个说法，明星们也纷纷出面表态。公众人物的声音值得表扬，说不说看个人意愿，闭麦人不想惹事，说的多错，这次低调是正常的，免得断章取义。但张艺兴也躲不开，他想低调，但节目组不让，三度剪辑动态，以张艺兴可爱的话题迅速发酵，把他推到了风头的边缘。可爱这个词在搜索中是一个非常热门的词，虽然是之前的话题，而且阅读量过亿，但应该不会在这个时候出现。粉丝们只好出来了澄清一下。广场上铺满了唐山事件动态，他们想表达的是希望大家多多关注唐山事件，无意占用公共资源，抱歉。节目组这波太不厚道了，张艺兴被蹭，翻车太难看了。希望 Man Girl 能吸取教训。不要让大家的努力付诸东流。像生活明明可以很精彩，但现在观众最讨厌的样子，节目组应该反思一下为什么会这样，而不是继续垃圾主打人气。希望不会以后再犯这样的错误。张艺兴也值得被公平对待。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜也别忘了帮我点个赞加关注哦。谢谢大家。